አርስተ ዜናም የሃዋሳ ሞያል የመንገር ፕሮጀክት መስራት አፍሪካን በመሰረተ ልማት እንደሚያስተሳሰር ተገለጸም የስልምና እምነት ተከታዮች የኢድ አልፈጥር ባልን በደማቅ ሁኔታ ለማክበር መዘጋጀታቸው ንገለጹ ካውጪ ደቡብ ኮሪያ ከጃፓን ቀኝ ግዛት ነጻ ያወጣችበትን 67ኛ አመት ይያከበረች ነው ደንስጥልን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የምሽቱን የሁለት ሰዓት ዜናም ይዘንጠርበናል ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነም ለሰዓቱ ስፖርት ዜናዎች ነው አይመረኝ ሰዓት ፊደርስ መልሳለሁ አመሰግናለሁ ወይ ወደ መጀመሪያው ዝርዝር ዜና እናልፋለን ከኛ ጋር አሁን የሃዋሳ ሞያል የመንገድ ፕሮጀክት መሰራት አፍሪካን በመሰረተ ለማት ለማሳሰር ከፍተኛ ሚና አለው ከ500 ኪሎ ሜትር በላይ ለሚሻፍነው ለዚህ ፕሮጀክት ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ይደረጋል መንገዱ ከካይሮስ ከኬፕታውን ይዘልቀውና አፍሪካን የሚያሳስረው ዋና መንገድ ማካል ነው ዝርዝሩን ከነብዩ ወንዶሰን የኢትዮጵያ የውጭና የገቢ ምርት 90% የሚሆነው የሚመላለሰው በጅቡቲ ኮሪደር ነው። ይሁንና የውጭና የገቢ ምርቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ አማራጭ ወደቦችን መጠቀም አስፈልጊ ሆኗል። በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል የሚገነባው የሃዋሳ ሞያል የመንገድ ፕሮጀክትም አማራጭ ወደቦችን ለመጠቀም ከመያስችሉት መካከለ አንዱ ነው ነው ነው። የመንገድ የሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ኮሪደር አካል ሲሆን በስድስት ኮንትራቶችም ተከፍሏል። እነዚህ መካከለ ሀገረ ማርያም ያቤሎና ያቤሎ ሜጋ ግንባታቸው ተጀምሯል። የሀገር ማርያም ያቤሎ የመንገድ ፕሮጀክት ተቆጣጣሪ መሐዲስ ሆኑት ሚስተር ጌርዶ ወበር ግንባታው በተፈለገው ጊዜ ፍጥነት ባይካሄድም ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ነው የሚገልጹት። At the moment we are doing all type of activities uh ሰዓት ሁሉንም አይነት እንቅስቃሴዎችን ያከናውን ነው ዋናነት መንገዱን በማስፋት ያፈ ስራዎችን ያከናውን ነው የተወሰነውን የመንገዱን ክፍልንም ጠጠር አልብሰናል ነገር ግን ያስፋልት ስራ ገና አልተጀመረም 98 ኪሎ ሜትር የሚሸፈነውና በቻይና ኩባንያ ከመገነባው የያቤሉ መገይ መንገድ ፕሮጀክት መስካውን 17 በመቶ የሚሆነው ስራት ተጠናቋል። የሁለቱም መንገዶች ደረጃ አስፋልት ኮንክሪት ሲሆን በቀን እስከ 2000 ተሽከርካሪዎችን ማስተናገድ የሚያስችል ነው። የደቡብና ኦሮሚያ ክልልን አቋርጦ የሚያልፈው የሃዋሳ ሙያሌ መንገድ ፕሮጀክት ለኢትዮጵያና ኬንያ የንግድ ትስስር ወሳኝ መሆኑን ነው። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ዳይሬክተር አቶ ሳምሶን ወንድሞ ይገልጹት። ኢኮኖሚ የጠቀም ታንጻ ስንመለከተው ኢትዮጵያ የሞምባሳ ወደብን በመጠቀም ረገድ የዚህ መንገድ መስራት ተቀምጠው እጅ ከፍተኛ ነው የሚሆነው በአፍሪካ ሀገራት መካከል ያለውን የንግድ ግንኙነት ለማጠናከር ከግብጽ ካይሮ ተነስቶ እስከ ደቡብ አፍሪካ ወካፕታውን ድረስ ያሉ ሀገራትን በመሰረተ ልማት ማገናኘት ወሳኝ ነው ለአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት ኔፓድ ያስቀምጣል ኢትዮጵያና ኬንያን የሚያገናኘው ይህ መንገድ ደግሞ የኔፓድን እቅዶች ለማሳካት ወሳኝ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው ከግብጽ እስከ ኬፕታውን ባለው ርቀት በመንገድ ካልተገናኙት አካባቢዎች አንዱ ይህ በመሆኑ እና ይህ መንገድ ኢትዮጵያና ኬንያን ከመገናኘትም ባለፈ ሀገራቱ ሁሉ ዋና መስመር ጋር በመገናኘት ረገድ ከፍተኛ ሚና አለው I think this is a very very important program being undertaken by your government እኔ እንደማስበው በኢትዮጵያ መንግስት እየተከናወነ ያለው ስራ እጅግ ጠቃሚ ፕሮግራም ነው በዛኛው በኩልም የኬንያ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የሚደርሰው መንገድ እየገነባ ነው ነገር ግን በኢትዮጵያ በኩል ያለው የተሻለ ነው እነዚህ ያለቁ ማለት ሀገሪቱ ወደፊት በትልቁ እንድትራመድ ያስችላታል ከ500 ኪሎ ሜትር በላይ ለሚሸፈነው የሃዋሳ ሞያል የመንገድ ፕሮጀክት ከ5 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ የሚደረጋል ወጪው በኢትዮጵያ መንግስትና በአፍሪካ ልማት ባንክ ይሸፈናል የአፍሪካ ልማት ባንክ የትራንስፖርት ኢንጂነር ይሆነው ሚስተር ዋኪንዶ ፕሮጀክቱ ከኢትዮጵያን ባለፈ ሀጉራዊ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ በባንኩ ድጋፍ ማግኘቱን ነው የሚናገሩት ይህ ፕሮጀክት የኢትዮጵያ የመንገድ ዘርፍ የልማት ፕሮግራም አካል ነው በርካታ የአፍሪካ ሀገራትን የሚያደርሰው ትልቁ የትራንስፖርት በር አካልም ነው አካባቢያዊ ውህደት በመፍጠር እንዲሁም ባለው የንግድና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የባንኩን መስፈርት አሟልቷል ለዚህም ነው ፕሮጀክቱን የደገፈነው 
የእስልምና እምነት ተከታዮች የኢድ አል ፈጥር በአልን በደማቅ ሁኔታ ለማክበር መዘጋጀታቸውን ገልጾ። በአዲስ አበባ ያነጋገርናቸው የእምነት ተከታዮች በረመዳን ጾም የተቸገሩትንና አቅ መደካሞችን ሲረዱ ቆይቷል ኑሪ ያባተ ዝርዝሩን ያቀርባዋል። በአዲስ አበባ ያነጋገርናቸው የእስልምና እምነት ተከታዮች የረመዳን ጾምን የተቸገሩና አቅ መደካሞችን በመርዳት እንዲሁም ሃይማኖቱ የሚፈቅዳቸውን የተለያዩ ተግባራት ሲፈጽሙ ቆይቷል። በጣም ምርጥ ነው። በጣም ነው በሰላት ነብይ ባለፈን ያለ ነው በጣም ሮሞዳናችን አልሐምዱሊላ በሰላም ተቀበልናው አንድ አንድ ሁኔታዎች ቢኖሩ በሰላም አለፈ አቅም የሌላቸውን ያሰባሰብን ይያስፈጠርና እንደዚህ ወገን እንትን ደጋፊ ለሌላቸውም ይሄን የደጋፈነው በዚህንም እናሳለፈ ሮሞዳን በየቤቱ ሁሉም ያቀሙ እንደ ለምስኪኖቹ ለያቲሞቹ እንዲያፈጥሩ ሁሉም በየአቀሙ እዞ የመጣ ያስፈጠረ በጣም እርስ በርሱ የተዛዘነ ነው ጉንዲታው ያለው አማኞቹ መጪውን የኢድ አል ፈጥር በአለም እንደ ከዚህ በፊቱ በደመቀና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለማክበር መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል የኢድ በአል አላህ ካለ በሰላም በፍቅር በመተሳሰብ ለማሳለፍ አስበናል ትልቁ ነገር ታርጌት ውስጥ መክፈት ያለብን ሰላም ነው መቻቻል ድሮ የነበርንበትን የመጣንበትን ነባራዊ ህመታችንን አንድ ላይ አያይዘን ሌላ ከዚህ በፊት የነበሩ ኢዶች እንዳሳለፈነ ሁሉ የዘንድ ሮም ኢድ በአላህ ፍቃድ ሆኖ በሰላም ዲያልፍ ምኞቴ በጣም በሰላማዊ መንገድ ለማሳለፍኛ ምኞታችን ያለ ነው ከግር ወከባና መሰለም በሰላማዊ መንገድ ለማሳለፍና አግሪቶ አይተጀመርቸው እንትን ለበደና በሰላም ለማታችንም አጥረግን ማታችን ዝግጅት ያለ ነው አንደበት ያጥረኛል ይሄን ለምን ነገር በጣም ትልቅ ቦታ ነው ያለው ትልቅ አለ ከተባለው ደሞ የኢምነት የኢዱ ቀን ትልቁ ለኛ እንደ ህዝብ ሙስሊም ትልቁ ቀናችን ነው የኢዱ ቀን ይሄ ረመዳናችን ተቀባይነት መጨረሻ ማግኘት የሚችለው እዛ የጸሎቱ ስነ ስርዓት በሚካሄድበት ወቅት ነው ይሄን ባለማክበር ሙስሊም ሁሉ እኔም ጭምር በጣም በጉጉት ነው የተጠበቀው ስለዚህ ከሌላ ጊዜ የበለጣ ባህሉ ይከብራ እንዳስቀ እንዳከብራለን ብለን አሳባለሁ ከዚህ በፊት እንደተለመደው ካለነበት ቦታ ወደ ስቴዲየም በመሄድ አንድ ላይ ከሌላው ጊዜ በተሻለ ሁኔታ እናከብራለን የሚል ግምት አለ እነዚህ የሰራነውን ስራችን ሁሉ ተቀባይነት ያኔ አላህ ዘንድ ተቀባይነት ኖሮት ለቀጣይም ጥሩ ሁኔታ አላህ እንዲፈጥርልን ያው በዒድ በእንደዚህ አይነት ስርዓት ያው ማሳለፍ ነው በጣም ልዩ ነው በቃ ተለየ ስሜት ነው በጣም ምክንያቱም በአመት ምንደርስበት ሄድ ነው እስልምና ማለት ትልቁ ነገር ሰላም በቃ ሰላም ነው በቃ ህዝቡ ተፋቅሮ በፍቅር በውዴታ የሆነ እንትም ብሎ በሰላም ወጥቶ ነው በሰላም ይገባው እዚ ግርግር ምናምን ነገር ራሱ ቦታው ራሱ ላይ እንደዚህ ነገር አይፈቀድ በቃ በሰላም ወጥ በሰላም ነው በፍቅር ምናምን ነገር ነው መመረስ አለ ሄዶም ሄጄ ሰግጀ መጥቼ ያለኝን ቤት ያፈራው አቀም ይፈቀደልኝ ነገር ከልጆችም ከቤተሰቦችም ጋር አሳልፋል የባል ገበያውም ከበፊቱ ብዙም የተለየ እንዳልሆነ ነው አማኞቹ የገለጹት አኔ ፍርኖ ዱቄት ማውደድ የሚያቀም ይን ያህል አንድ ሩስ ለት ኪሎ 3 ኪሎ ገዝቼ ጠንቀ በሰላም ቤቴን አሳልፋለሁ እስካሁን ምንም የጨመረ ነገር የለም ትንሽ ሽንኩርት ነው ብዙ ነገር የለም ረመዳን ረመዳን ደጎር ወንጀል የሚያበሰው አላሁ አክበር ሱብሃነው አላሁ አክበር ባሁን ሰዓት እንግዲህ ሙስሊሞች ለኢድ ትንሽ ተደስቶ ለማዋል ዝግጅት ያደረጉን ያሉት ምስኪኖቹም በመርዳትና ያው ጎረቤትም በመዘያየር በጥሩ ሁኔታ ባሉ ለማዛለፍ ዝግጁ ነኝ ከዚህ በፊት የነበሩ ኢዶች እንዳሳለፈነ ሁሉ የዘንድ ሮም ኢድ በአላህ ፍቃድ ሆኖ በሰላም እንዲያልፍ ምኞቴ ነው الله اكبر سبحان الله الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رضان رمضان دي رمضان دي غور وانجل ما بسو يا معصيان قط تزر ما فلسو يه يا ايتوبيا تلفزيون نو يا مشتو يا 2 ساعات زينا اهونم اندكتله نو 
የሲዳማ አዲስ አመት የጨንበለላ በዓል በሐዋሳ ተከብሯል በድነት ላይ ተከፈተው ዘመቻ የሲዳማ ብሄር ተወላጆች አጠናክረው እንዲቀጥሉ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ጥሪ ያቀረበዋል ፈቃዳ ባለማየው የሰልክ ሪፖርት አለው የሲዳማ ብሄር የአዲስ አመት ባል ጨንበላላ በሐዋሳ ሀይቅ ዳርቻ በጉድማሌ የባል ስፍራ ነው የተከበረው የጨንበላላ ባል የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ ፍቺ ጨንበላላ ባል አካል ነው በብሄሩ ተወላጆች የዋገና ባል ተደርጎ የሚወሰደው የፍቺ ባልም አንድ ቀን ቀደም ብሎ ከሲዳማ ቋንቋና ባል ሲምፖዚየም ጋር አብሮ ተከብሯል የጨንበላላ የአዲስ አመት ባል በተወላጆቹ ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነው የበሩ ተወላጆች በዚህ ቀን ጨንበላላ እንኳን አደረሳችሁ እንደማለት ነው ከዛም ኢሌ እንኳን አብሮ አደረሰን በመባል ያዲስ አመት ምኞታቸውን ለወዳጆቻቸው ይገልጻሉ። አዲስ አመት በመቀበላቸው ደስታቸውንም በጋራ በመሆን ቄጣላ በተሰኘ ባህላዊ ጭፈራ ያደምቁታል። በሲዳማ የጨንበላላ ባል ስነስርዓት ላይ ተገኙት የደው ትልደረሰ መስተዳድር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ የሲዳማ ብሔር የአዲስ አመት ባሉን ሲያከብር የድገትና ትራንስፎርሜሽን እጥዱ የተቀመጠለትን ግብ እንዲመጣ በደህንነት ላይ እያደረገ ያለው ርብርብ አጠናክሮ ሊከተል ይገባል ብለዋል ሳይዘይ ሞራ ሲሬ ሞሶካ ማቂሻ ማሲሳንከ ማድኖ ሁላችንም በመተባበር ሲዳማን ክልሉን እንዲሁም ሀገራችንን በድገት ጎዳና ውስጥ በሚያራምዱ ጉዳዮች ላይ ከመቸውም ጊዜ በላይ መረባረ ቢጠብቅብናል በድነት ላይ የተከፈተውን ዘመቻ ከዳር ለማድረስ ትግላችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሚሊዮን ማቲዮስ የሲዳማ ብሔር የራስ መገለጫ የሆነውን የፊቼ ጨንበላላ ባልና የዘመን አቆጣጥሩን እንዲሁም ሌሎች ባህላዊ ትርፋቶችን ተብቆ ሊያቆያቸው ይገባል ብለዋል የሲዳማ ባል ዓለም አቀፍ የቱሪዝም መስብ እንዲሆን ለማድረግ የተጀመሩ ትረቶችን የዞን አስተዳዳሪ አጠናክሮ እንደሚከተልም ገልጿል የሲዳማ የአዲስ አመት ባል የሆነው የጨንበላላ ባል በዞኑ በሚገኙ ወረዳዎች ለአንድ ሳምንት ያህል የሚከበር ይሆናል በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ ፈቃዳ ባለማየው ታዋሳ ሰባተኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ባልን በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ በድምቀት ለማክበር የሚያስችል ዝግጅት የተደረገ መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ገለጸ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጎባያ ተካሳ ተከለብራና የባሏ አዘጋጅ የሆነው የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈጎባያ ቶ ያሏባተ በጋራ ለጋይጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ባሉ ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ድረስ በተቀናጀ መልኩ የሚከበር በመሆኑ ባለፉት አመታት ከተከበሩት ባላትም ለየት ያደርጓል። ባሉ ከሚከበርበት ለት መብሎ ህገ መንግስቱንና የህገ መንግስቱ ውጤት ሆኖ የልማትና የሰላም ውጤት ወይ ዙሪያ የተለያዩ ጥናታይ ጽፎች ቀርበው ውይት ይደረግባቸዋል በአሉን በድምቀት ለማክበር እንዲቻልም ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተውጣጣ ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጎባይ አቶ ካሳ ተክለብ አንገልጸዋል ሰባተኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ዝቦች ቀን በአል ህገ መንግስታችን ለህዳታችን በሚል መሪ ቃል የሚከበር መሆኑን የዘገበው ሪፖርተራችን ከፈለኝ ጌታ ሁነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላን ሲያተል ከሚገኘው የቦይንግ ኩባንያ ተረከበ አየር መንገዱ ቦይንጉን ሲረከብ ከጃፓን ቀጥሎ በአለም ሁለተኛው አየር መንገድ ነው አየር መንገዱ ከዛቸው 10 ድሪም ላይነር አውሮፕላኖች የመጀመሪያው ነው የተረከበው ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ተወልደ ገብረማርያም በርክብ ወቅት እንዳሉት አየር መንገዱ በዘርፉ ያሳያለው ምርታ በአፍሪካ ያለው ድርገት እና የወደፊት ተስፋ አመላካሽ ነው ማለታቸውን የዘገበቸው ሪፖርተራችን መስከረም ጌታቸው ነች በኢትዮጵያ በሁሉም መስኮች የተመዘገበ ያለው ድርገት የኃይሉ ዘርፍ ያጋጅነት ሚናውን ይዞ እንዲቀጥል የሀገሪቱን እምቅ የታዳሽ ኃይል አቅም መለየትና ማደራጀት እንደሚገባ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ከቻይና መንግስት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ሲካሄድ የቆየው በጻይና ንፋስ ኃይል የሚመነጭ እምቅ አቅም ማስተር ፕላን ጥናት ውጤትም ይፋ ሆኗል። የማስተር ፕላኑ ሰነድ ርክክብና የኃይል አጠቃቀም የመግባቢያ ስምምነት በኢትዮጵያና ቻይና መካከል ነው የተካሄደው የዮሐና ኢነርጂ ሚኒስትሩ አቶ አለማየሁ ተገኖ ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ያላት የሁለት ዮች ግንኙነት በኃይሉ ዘርፍም ተጨባጭ ውጤት ማስመዝገቡን ገልጸዋል የቻይና ኤሌክትሪካል ኮርፖሬሽን ፕሬዝዳንት ሚስተር ዋንግቢን ድርጅታቸው ላስ
ባጥራት ባከሬ ለጥናት በትራንስፎርሜሽን እቀዱ በኃይሉ ዘርፍ የታዘውን ግብ እውን ማድረግ የሚያስችል ግባት መገኘቱንም ገልጿል በደምሩ 695 ሜጋዋት ኃይል ማመንጫ ጣቀም ያላቸው 51 የነፋስና 5 የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች በጥናቱ የተካተቱ ግኝቶች መሆናቸውንም ገልጿል ሪፖርተራችን ሙሉ ቀን ታደገ ነው የዘልቀበው ዚ ፕሮጀክት ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ይደረጋል መንገዱ ከካይሮስ ከኬፕታውን ይዘልቀውና አፍሪካን የሚያሳስረው ዋና መንገድ ማካል ነው ዝርዝሩን ከነብዩ ወንዶሰን የኢትዮጵያ የውጭና የገቢ ምርት 90% የሚሆነው የሚመላለሰው በጅቡቲ ኮሪደር ነው ይሁንና የውጭና የገቢ ምርቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ አማራጭ ወደቦችን መጠቀም አስፈልጋ ይሆናል በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል የሚገነባው የሐሳ ሞያለ መንገድ ፕሮጀክትም አማራጭ ወደቦችን ለመጠቀም ከሚያስችሉት መካከላ አንዱ ነው 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 የመንገድ የሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ኮሪደር አካል አርስተ ዜናም የሐዋሳ ሞያለ መንገድ ፕሮጀክት መሰራት አፍሪካን በመሰረተ ልማት እንደሚያስተሳስር ተገለጸም የስልምና እምነት ተከታዮች የኢድ አልፈጥር ባልን በደማቅ ሁኔታ ለማክበር መዘጋጀታቸውን ገለጹ ካውጪ ደቡብ ኮሪያ ከጃፓን ቀኝ ግዛት ነጻ ያወጣችበትን 67ኛ አመት ይያከበረች ነው ደንስጥልን ይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የምሽቱን የ2 ሰዓት ዜና የሚዘንጠብናል ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነም ለሰዓቱ ስፖርት ዜናዎች ነው አይመረኝ ሰዓት ፊደርስ መልሳል ነው አመስግናለሁ ነው ወደ መጀመሪያው ዝርዝር ዜና እናልፋለን ከኛ ጋር አሁን ነው የሐዋሳ ሞያለ መንገድ ፕሮጀክት መሰራት አፍሪካን በመሰረተ ለማት ለማሳሰር ከፍተኛ ሚና አለው ከ500 ኪሎ ሜትር በላይ ለሚሻፈነው ለዚህ ሲሆን በስድስት ኮንትራቶችም ተከፍሏል እነዚህ መካከል ሀገረ ማርያም ያቤሎና ያቤሎ ሜጋ ግንባታቸው ተጀምሯል የሀገረ ማርያም ያቤሎ መንገድ ፕሮጀክት ተቆጣጣሪ መሐንዲት የሆኑት ሚስተር ጌርዶ ወበር ግንባታው በተፈለገው ጊዜ ፍጥነት ባይካሄድም ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን የሚገልጹት At the moment we are doing all type of activities በአሁኑ ሰዓት ሁሉንም አይነት እንቅስቃሴዎች ያከናውንን ነው ዋናነት መንገዱን በማስፋት ያፈ ስራዎችን ያከናውንን ነው የተወሰነውን የመንገዱን ክፍልንም ጠጠር አልብሰናል ነገር ግን ያስፋልት ስራ ገና አልተጀመረም 98 ኪሎ ሜትር የሚሸፈነውና በቻይና ኩባንያ ከሚገነባው የያቤሉ መገ መንገድ ፕሮጀክት መስካውን 17 በመቶ የሚሆነው ስራት ተጠናቋል የሁለቱም መንገዶች ደረጃ አስፋልት ኮንክሪት ሲሆን በቀን እስከ 2000 ተሽከርካሪዎችን ማስተናገድ የሚያስችል ነው የደቡብና ኦሮሚያ ክልልን አቋርጦ የሚያልፈው የሐዋሳ ሙያለ መንገድ ፕሮጀክት ለኢትዮጵያና ኬንያ የንግድ ትስስር ወሳኝ መሆኑን ነው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር አቶ ሳምሰው እንደሞ ይገልጹት ኬኮኖሚ የጠቀሚ ታንጻ ስንመለከተው ኢትዮጵያ የሞምባሳ ወደብን በመጠቀም ረገድ 